。这些有指使、有组织的暴徒，竟敢利用特殊势力，在万目睽睽之下公开破坏一般民主人民应享受之自由权利，大胆出手！九日晚上，就奉道族长命令，要我去教场，口将那些流氓邀来，参加庆祝会，并要吩咐他们早点来，站在台脚下，不许乱动。这是有预谋的。是的。摘抄下来，准备出尔闻吉是吧？陈组长，你心中有恨，所以立场不公。这个不是文字游戏，这是政治，是要死人的。跟我来。等一下，我跟你走。博文，共同。五月诗社，秦书桐，共党。还有这个戴眼镜的兄弟，杂志编辑罗培宇。你这是赤裸裸的污蔑！你们青口白牙，毫无证据，肆意抓人，还不是为了搞独裁？把这些蛊惑人心的共党都毙了！预备，差不多得了。还不确定他们的身份，你就擅自行动，不怕戴老板怪罪？开枪！你看到的，就是戴老板。不要动不动就拿上头跟我说事儿，论执行力，我比你强。收队。赵云飞悲痛而绝望的心想。自己为什么还在这个吃人的系统里苟活？在这里，没有一个人手上能够干干净净。他再一次对自己的无所作为感到无比的痛恨。局长的训诫了吗？不成功，变成人。你成人了，你让我怎么办？要不是当初你被挑选到了韩训班，我追随你而去。现在咱们在老家已经成亲了，不是吗？金飞，你别说了，这是我们的选择了。我们选择这条路。相信我，这可能是我们最后一次机会。你想想从前，想想我们上学的时候，天天都在一起。佩英，你一定要坦白，我也坦白。我相信。
他们会宽大处理我们的。明白。这些汉奸的逆产，当然是要归属党国。属下明白，一定会办得云云贴贴。是。进来。密捕的亲共分子里有吐口的，这是名单，我会一一核实。如果大家都像你这么高效实干，何愁共党超绝？我认为有件事情需要跟你汇报一下。说。刚才我在执行枪决的时候，陈玉婷带着新来的那个赵云飞过来，我看他的反应，不像是能吃军统这碗饭的人。那你的意思，砸了他这个饭碗？那要看您。是不是有意栽培他？我只是把我看到的事实说出来，不敢妄加判断。还有事吗？我先下去。事情没有你我想的那么简单，他们不会这么轻松的放过我们的。你现在还没有暴露，你千万千万不能坦白，听懂了没有？他们现在掌握了很多关于我们的情况，可能很早以前就已经开始注意我了，就等着我去坦白。不过你不要担心，共产党的政策是分明的，我们可以有立功表现，说出你所有的秘密，我们再也不用偷偷摸摸、提心吊胆的过日子了。我知道该怎么做了。共产党，你疯了你、啊！不要命了！我是为了写一份报告交给上级，所以才研究一下的。哎呀，真是吵死了！整天就知道抓人，还让不让人睡啊？就是。哎，不过话说回来啊。这要不是不让随便串门，我还真想去行动队去，瞧瞧他们是把门手段呢。你可真残忍，真正的绅士才不会以欺凌弱小为乐趣呢，对吧，云飞？奈何明月照沟渠呀！啊，哪位是赵云飞？怎么了？你跟我走一趟吧，叶处长找你有事儿。赵云飞止不住的回想起那些为了他们的信仰，带着镣铐死去的人们，更忘了党国是怎么培养那些不屈的灵魂，早就挣脱了一切束缚。只要你不为领袖效力，破坏了军统的底线，我可保不了。他默念着共产党宣言里的句子：“我不要被共党这些宣传品给吃化了。”开枪！让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。
琴是好琴啊，曲长，弹的也不错，肖邦练习曲。可惜啊，我们军统不是风花雪月、鸳鸯蝴蝶，你该接受一下锻炼了。接受锻炼。组长，叶区长让我去审讯科进行锻炼。叶区长已经跟我打过招呼了，我觉得这个决定对你来说也不算是惩罚。行，那我现在就过去报道。哎，我想知道。知道什么？我想知道你见到雪之后，会不会跟那天反应一样？怎么这么差啊？没有吧？哎，你等一下，我包个汤给你。拿。不用了，谢谢。我现在要去审讯科报道。嗯、明文兄，我是负责审讯的刘家俊，知道你干不了脏活累活，放心，多做做笔录就行。那就谢谢家俊兄，谢我什么呀？还不是你们陈组长，交代我让好好照顾你。他照顾，这不都是他害的吗？这些都是学生吧？前两天学生闹事，都跑掉了，抓到那几个重树。叫什么名字？啊？沈杰。哪学校的？重庆大学。多好的学校，不好好上学，发什么共产党言论啊？这本书哪儿来的？不是我的，是别人落在游行现场。你眼睛闪烁。说明你不自信，你在撒谎，没人骗得了我，骗我的人还没出现。说，谁支持你们这么干呢？我真的不知道，是同学们自发的游戏了。照你这么说，全校的学生我都要抓了。据我调查，你们学校有老师是地下共产党，经常印发一些共产党的言论。让你们这些学生四处发放，还培养学生共产党员，干什么？跟政府对着干呀，那可是重罪，会死人的。你的小命很可能就在这丢了，你知道吗？方老师名字说出来，早点回去好好上课。没有老师支持我们，那就是你。我那天是劝大家不要去游行的，不信你去问一问。小姑娘，你再跟我绕圈子。你是真不打算回去了？我真的不知道。你就不替你爹娘想一想吗？不知道就是不知道，我总不能乱说吧。让他清醒清醒，交给你了。哎，他就是一个学生，还是一个女孩。固执，拿这当什么地儿？自己家呀，想来就来，想走他走得了吗？他就是一个学生，不就是看了一本书吗？至于这么往死里打？我也不想干这行啊，我还羡慕你们沈都督呢。没事喝喝茶，看看报告，读读书。不，我们这儿鬼哭狼嚎的，没办法，必须得打。交不出口供，我就得滚蛋。老婆孩子还等着我养活呢。问题是你这打出来的口供，能信吗？信不信跟我没关系，签了字，报了押，就交给其他部门处理。那些行动队啊，那些大王八蛋都是，为了邀功，没事就往我这抓人，一抓抓几十个，还都是学生娃
，这不就草木皆兵了吗？啊，哪有那么多共产党啊？委员长说了。宁可错杀，绝不放过。这叫白色恐怖了呀！这怎么良心啊？这话不要再说了。杨委员长的命令，只可执行，不可评论，更不可质疑。我就是觉得，为什么不从我们自身想一想问题呢？啊？为什么这些大学生会去信仰共产主义呢？为什么他们哪儿那么多？为什么？带过来，小姑娘，早点说吧，免得皮肉之苦。我再问你一遍，谁是组织者？没人组织。是自发的，就算是自发的，总得有几个带头的吧？不知道，这都不知道了。嘴是真硬啊！他可能真的什么都不知道。再沈沈，起来。小石啊，你来延安也好几年了，你工作积极，行事性格还开朗，只是不知道你是戴笠派来的。不过没关系，只要你放下这个包袱，加入到我们的阵营里来，我相信你一定会成为一个非常好的八路军战士。可是首长，我是军统的人啊。我辜负了党国的信任，不但没有打入核心机关，还早早的暴露了自己。可是像我这样的小角色，输给了李克农，还有你们这样的高明的情报专家，也是必然的事情。共产党和国民党是两个不同的政党，也是两个不同的阵营。共产党代表着广大人民群众的利益，而国民党只代表极少数人的利益。也不是我们的情报工作做得多好，只是民心所向之处，大家会做出选择。你说呢，小石？石培英，首长跟你讲这么多道理，你怎么还不开口？来，容他慢慢想想，他会想通。很多人想通了，加入到我们的阵营，把以前的问题交代清楚，和国民党。彻底脱开关系，我们随时欢迎。要不，你回去再想想。士兵，我不用想了，我决定加入你们。好啊，那好啊，那你告诉我，洪湖二号是不是你的上线？是不是直接领导你？可是我没有见过红火二号，李金平啊，你这次配合李处长对红湖九号使用的攻心计很好嘛？现在红湖九号已经明显的动摇，你这次立了一功啊！科长，不是我的功劳，是党的政策好。我们的军队呢，是人民的军队，我们秉持的政策呢？就是惩前毖后，治病救人。所以啊，不管他之前做过什么，只要他能够幡然悔悟，我们都会既往不咎，敞开心胸欢迎他。报告，科长，红湖九号出事了，去看看。医院，送医院。生命危险吗？放心吧，伤口已经缝合完毕，流血止住了，没有生命危险。金平，我们出去走走。放心吧，这儿有人看着，不会出事的啊！走吧
其实这丫头没什么好整的，就是同学之间的小义气，不想出卖同学罢了。但是她不知道天高地厚啊，拿这当什么地方呢？啊，要是没有人保她，估计就送扎送了。我也觉得她这也不算什么大事吧，要不回头好好劝她，然后找个人给她做个保。带你上这里面看看，这可是摊上大事了，做好心理准备，别受不了刺激啊！开门。是共产党吗？以我的经验，百分之百是共党的地下交通员。希望从他这儿能打开突破口，破获共党的地下印刷厂。地下印刷厂？你知道他这次进城带了多少赤色传单吗？马车上至少五，什么概念？一会儿都送到你办公室，供你看看。他就这么一直被打着，什么都没招。看看现在的状况，死也不会招。蒋介石秘密调兵东北，欲发动内战，全国爱好和平的人民团结起来，粉碎蒋介石的阴谋。陕甘宁边区人民拥护共产党，坚决跟共产党走。工人子弟兵帮助边区人民求生，军民团结喜洋。你不是去审讯哥报道了吗？怎么，这么快受不了了？呃，那些发传单的人正在审讯科接受审讯，我就过来看看传单上面到底都写了一些什么。这传单上面的话，能信吗？但是我觉得传单上面的话写的挺有鼓动性的，我应该立即写一份报告，提醒上级的重视。现在这些已经不是你的职责了，这些东西看时间长了，说话都是有空档的吧。我好歹跟你同僚一场，我听见了没什么关系，也不会向上面打小报告。要是被别人听见，可就不一定了。我知道了，谢谢。哎，不是已经下班了吗？你怎么还没走？关你什么事儿啊？那我问你，支持共产党吗？别说我没提醒你啊，不管你信什么或者不信什么，破坏了军统的底线，我可保不了你。孤家寡人呢也没有交集嘛，家俊兄有一家子的负担，一家人要等着你养，就当是我一点心意吧。怎么在我这儿待不下去了？想回沈都走啊？再熬一段时间，做做样子嘛。我跟老爷也再聊聊。不是这个事儿，就是那个沈杰啊，我看他也不像什么共党，他就是一个大学生嘛，啊，要不然。你们审不出来什么东西的话，不让我做个保，把他给放了。放了他？怎么，怜香惜玉啊？嗨，一个小姑娘看起来挺可怜的，喜欢了。<笑>给他一条活路吧，好吧，就当是给我一个面子。但是咱们这儿啊，不能私放。说过吗？他那个事儿啊，根本不算什么事儿。
。再说了，咱们这个地方每天抓进来没有一百也有几十啊，他长得那么不起眼，咱就悄悄给放了，根本没人能发现呢、啊。既然老弟说话了，这面子得给，放了他行，但是担保人可不能写你的名字，多谢家俊兄。其实啊，我也不想给他送个渣子洞，那鬼地方有进无出的啊，跟地狱没两样。我有时候做梦，都能梦着小鬼敲门。犯傻事了啊！回去好好上学，这次要不是这兄弟保你，小命早扔这儿了，还不谢谢？谢谢，请问该怎么称呼你？瞎打听什么呀？还不走？啊，走后门。嗯、谢了，家俊兄，都发生什么事了？小妹妹，你这身体没事吧？我没事，今天谢谢你了。关于你那本《共产党宣言》，回头我说过，那个不是我的，我就是不想让我同学和我有同样的遭遇。我先走了，谢谢了。赵大哥还真的是怜香惜玉啊！赵大哥胆子真的是大，竟然串通刘家俊放人。他就是一个被误抓了的女学生，不是你们要找的公道。跟我也没什么关系，只是他要真的是呢？那你现在想怎么样？再把他抓回去，送到审讯室里边严刑拷打一番？这些平头小百姓，哎呀，不一家就要了半条命，哪儿还有闲工夫风花雪月？我你画他有什么用啊？画个幺妹儿，给兄弟们打打眼。来，停一下，过来休息休息。胡红，好。最近还是收敛一点，工作就要有个工作的样子。女孩子嫁家了，天天喝酒像鬼。而且啊，你别嫌那个小庄每天在我这儿找猫啊，你跟他比啊，确实太不像话了。叶叔叔，他早就看我不顺眼了，你又不是不知道。再说了，赵云飞有什么错？他刚来军统没多久，庄妹交的手段你又不是不知道。
你已经把张云飞调到审讯科有段时间了，我这里缺人手，赶紧把他调过来吧。玉婷，你还是太年轻了，赵云飞也是上过战场的人，装备交那点小产物，你能想到吗？还有，很有可能他就在演戏了。那你怎么？这全都是我的苦心，见不得你们走什么歪路，你们都是英业的血脉。按道来说，应该像父辈一样，经历一下敌人鲜血洗礼。敌人？行了，不说了，去看看云飞那边怎么样。走。有点意思了啊！他这个腰再画的细一点就好了。是啊，是啊。<笑>干嘛呢？所有人发薪半个月。哎，先生，做滑竿吗？我们谈你回家。哎，行行好啊，我们这一天没揽着活了，回家呀还得花钱买米呢。我害谁了我？你以为我跟你们一样？啊？你啊？谁是你啊？想清楚自己到底站哪边了。昨晚上就你一个人值班，人饭丢了，你觉得你脱离得了干系吗？我真的不知道犯人是怎么逃跑的。你要说是我勾结什么人把他放了，你要是借我几个胆，我也不敢。他妈屁股，让我层楼，就你一个人。哎，对了，昨天晚上有人过来加班，谁？赵云飞。
非他有什么事儿怎么办啊？是不是你干的？什么是我干的？昨天被审讯的犯人跑掉了，确切的说，是被人从内部放走的，没有任何痕迹。昨天那个犯人被救走了，怎么可能从我们这儿啊？你别开玩笑了！都他妈什么时候了，我开什么玩笑？张小飞，你别给我装糊涂！昨天就你和马大头在这里，他干不出这种事情。人是不是你放的？刘雄，你说这话要负责任。人现在不见了，你就栽到我头上，人命关天的事儿。你要想清楚了，那个审讯室的门是马大头锁着的，要是在他那儿，我怎么放啊？再说了，这么大的事儿，你让我放，我都不敢放。就你们两个在办公室。你今天要是不给我交代点什么，就别怪我不客气。这杀人人一旦上报，事情就闹大了。不查处的一来，首先就是抓人。进去了，不是死就是惨。行，那刘兄你去上班吧，让上面把这件事情查清楚了，省得让我背黑锅。这么重要的公堂分子跑了，我也没办法和上面交代。就是锁被人撬过，不可能。早上我还用钥匙开过门，好好的。你要仔细看的话，这被撬了那么大一口子，这里有一条很明显的。就是个内行人，拿着专业的作案工具，在极短的时间内把这个门儿给撬开了。有一点是可以肯定的，我们内部一定有暗藏的共党分子。冯科长说的对，应该是共党暗中撬开门把人救走。没错，一定是暗藏内奸弄开了门，所以才把人救走的。如果说是我们，我们也没有必要撬锁呀。钥匙一直就在值班室的墙挂着呢。是，而且昨晚门外一直都有人，共党不可能插翅而飞啊。如果不是里应外合，那个犯人就算给他律释放，也飞不出军统大院。你可以去问问昨晚门外值班的岗哨，昨天我赵云飞是不是一个人出去？你也可以去问问陈组长，他是不是跟我一起在下班？这样吧，你跟我走一趟，配合调查。冯科长，我这上有老下有小的，你这要给我带进去，我也吃不消啊。容我好好清查一下，一定给你满意答复，行吗？嗯。来人！呃，等一下。我觉得家俊兄一直对党国中心耿耿尽职尽责的，昨天的事情可能就是家俊兄工作上面的疏忽，你要不要给他一个将功赎罪的机会，让他清查一下？我倒是想问问你，你刚刚说的，你跟陈玉婷到底是怎么回事？什么怎么回事？陈组长，我就就昨晚加班的事儿啊，新来了一批共党的宣传单，你让我写一份报告，你陪着我，一起在沈都总加的班啊，你忘了吗？怎么了？冯科长，那要这么说的话，我们都有嫌疑。你要带走的话，应该把我跟陈组长也带走。看看你干的好事，刚来审讯室没几天，沈独组的活就忘得一干二净了，是吧？连份报告你都不会写，还得我亲自来教你。冯科长，啊，我真想跟着你走。我真是懒得管这一摊子难事。陈组长，你消消气，这我怎么可能把你带走呢？是不是？等等，冯科长，既然大家都认为这内部有共党，那就不关我们的事了。
不应该抓走我们呀。您放心，我们一定积极配合，帮您找到这个公党分子。而且你把我们带走了，还得把我们送回来，你说？我们大不了就是受处置，我们接受上面处分。那好吧，我今天就不带你们走。但是这件事儿事关重大，我必须亲自向叶区长请示，看他怎么处理。随时听候处置。谢谢冯科长